உலக தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் இந்த மெட்ராஸ் கிச்சனில் வத்த குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வேறு பெல் பட்டன் அமுக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன் பத்து பல் பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் நாலு வரை மிளகாய் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் புளியை எடுத்து உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு சுண்டைக்காய் வத்தல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாவக்காய் வத்தல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மணத்தக்காளி வத்தல் ஒரு அஞ்சாறு கொத்தரங்காய் வத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு கத்திரிக்காய் வத்தலை எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் உப்பு தேவைக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்ச புளியில் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் போட்டுருவோம் மல்லித்தூளையும் போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லெண்ணெயை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெயிலேருந்து ஒவ்வொரு வத்தலாக போட்டு இப்போ வறுத்துக்கலாம் இப்போ கொத்தரங்காய் வத்தலை வறுத்துக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் எல்லா வத்தலையுமே இது மாதிரி வறுத்துக்கணும் வறுத்தா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ சுண்டைக்காய் வத்தலை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த கலர் வரணும் பொரியிறதை நின்றுடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கப்போ எடுக்கணும் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாவக்காவத்தில் போட்டு வறுத்துக்கலாம் கத்திரிக்காவத்தில் மட்டும் தண்ணியில் ஊற போட்டு வைங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அது அதுக்காக தான் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி இப்போ மண்ட தக்காளி வத்தலை போட்டு வறுத்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் வறுத்தா அதுக்காக தான் வறுத்து போடுறது நல்லெண்ணெயிலே செய்யுங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துக்கலாம் இதையும் இப்போ வேறு ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் ஆனோன்னு பேலன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டு வெந்தயத்தை போட்டுப்போம் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வரட்டும் நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுப்போம் கூடவே பூண்டியும் போட்டுடலாம் எண்ணத்தையும் நல்லா வதக்கலாம் நல்லா வதங்கி வந்துட்டு இப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்டுருவோம் நல்லா செவந்து வரட்டுங்க காஞ்ச மிளகாய் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இப்போ கரைச்சி வச்ச குழம்பு ஊற்றிடலாம் நான் புளியிலேயே உப்பு போட்டு கரைச்சிருக்கிறதுனால இப்போ உப்பு போடல நான் உப்பு போடலேன்னு நினைக்காதீங்க இப்போ ஒரு மோடி போட்டு கொதிக்க விட்டுருவோம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த டைமில் வறுத்து வச்சுருக்க வத்தலெல்லாம் போட்டுடலாம் கூடவே வச்சுருக்க ஊற வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் வத்தலையும் நல்லா கழுவிட்டு போட்டுருங்க நல்லா ஒரு கலர் கலரி விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் இது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஆகும் குழம்பு ரெடி ஆகிறதுக்கு இடையில இடையில கிளறி விடணும் நம்ம இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வரணும் அந்தளவுக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிறதுக்கு ஆகும் டைம் ஆகும் சிம்மிலே வச்சு செய்யுங்க கொதி வந்த பிற்பாடு சிம்மில் வச்சுருங்க இது சூடாக சாதத்துக்கு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து நாளாக இருந்தாலும் இது கெடாது நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து சூடாக சாதத்தை வடிச்சுக்கிட்டு குழம்பு சூடு பண்ணி சாப்பிட்லாம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது எண்ணெய் மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இறக்கிட்டு நல்லா வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நல்லா இந்த திக்குக்கும் வரணும் இப்போ வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு வத்த குழம்பு நீங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் டு ஆல்